ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഖിൽ ദേവരാജൻ ദേവ് സേവിയറുടെ ഓണറാണ് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബേഡ്സിന് എന്തിനാണ് ഈ ഡി എൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഡി എൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ജനറ്റിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡി എൻ എ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ മെയിൽ ബേഡിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ ബേഡിൻ്റെയും ഡി എൻ എസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമായിരിക്കും അവർ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫെദർ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററിലേക്ക് അയയ്ക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആ ബേഡിൻ്റെ റിങ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ബേഡിൻ്റെ റിങ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഷീസ് അതിപ്പോൾ സൺഗുണൂറാണോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡാണോ അങ്ങനെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ് ഓണർ ഈ ബേഡിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് അഖിൽ ദേവരാജൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിൻ്റെ പേര് ദേവ്സ് ഏവിയറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ബേഡിൻ്റെ റിങ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഈ റിങ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിലിടുന്ന പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാൻഡാണ് ഈ റിങ് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഈ റിങ് ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിളിനേക്ക് അയയ്ക്കുക അപ്പം ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ റിങ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു ക്ലോസ് റിങ് ആണ് ഇതൊരു ഒരു ബേഡ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റിങ് അവരുടെ കാലിലേക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം അവരുടെ കാല് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിങ് പിന്നെ കാലിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇതിൽ ദേവ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് അതൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ കാലിലിടുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഒരു സിപ്ലോ കവറാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ സിപ്ലോ കവർ നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ള സ്റ്റേഷനറി കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പ്രണിതി വെറ്റിനറി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിലാണ് ഞാൻ നോർമലി സാമ്പിൾസ് അയക്കുക അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾസ് അയക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിപ്ലോ കവർ നമുക്ക് തിരിച്ച് സാമ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കവർ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അയച്ചു തരുന്ന കവറാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓണറിൻ്റെ പേര് ഫാം നെയിം പിന്നെ ബേഡിൻ്റെ റിങ് ഐ ഡി ഇപ്പോൾ ഏത് ബേഡിൻ്റെ സാമ്പിളാണോ നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾ അയക്കുന്ന ബേഡിൻ്റെ കാലിലുള്ള റിങ് ഐ ഡി പിന്നെ അതുപോലത്തെ സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ലവ് ബേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷർ ആണോ പീച്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഷർ പൈഡ് ആണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയും കൂടെ അയക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേഡിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് അയക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക ബേഡിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ചെസ്റ്റിലെന്ന് കണ്ടല്ലേ ചെസ്റ്റിലെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടും തൂവരി ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാം ബേഡിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം പറിച്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അയച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പിനകത്ത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളായിരുന്നാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ അവിടെ അയച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് അവർ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലായിരിക്കും സാമ്പിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയും നോർമലി ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ സാമ്പിളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരും വാട്സാപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വാട്സാപ്പിൽ അവർ ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അയച്ചു തരിക അയച്ചു തരിക അതിനുശേഷം ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ 